哈喽，大家好，我是小扎。连续十二年蝉联米其林的二星粤菜餐厅，光光这条龙就花了九万颗施华洛世奇水晶。要拍摄这家餐厅也是非常的不容易，之前应该还没有人拍过。小扎也是动用了一些关系，所以这期视频真的来之不易。想要个七万赞，谢谢各位。姐妹兄弟，这一个呢是一个台北头前拆来的哈，餐饮的那个左手边呢是一个江南菇卷来的，第二件呢就是那个柚子青瓜海蜇头，然后第三件呢就是一个香脆一点的，比较香口热味一点的台北菜，金蒜白骨油樱花虾，最右手边呢就是一个脆皮乳猪，从左到右先吃江南菌菇卷，上面是一点腐皮包的，有点香。好吃，淡而有味，还有那种让人很舒服的清香。这个黄瓜掰包着的海蜇头，这个是沿海地区经常吃的。这个调味料稍微重一点，略酸。这个是云南的白五茸，先单吃，一会儿配一下旁边炸的樱花虾。白五茸我好像没吃过，之前都是那种黑五茸嘛，五茸菇，黑黑的。嗯。好香，有种吃肉的感觉，就是那种香，有点接近于油脂，但不是油的感觉。嗯，好香。啊，这个就是比较硬的菜了。脆皮烤乳猪上面放了椰子酱。嗯，有听到。很脆的声音吗？那鱼子酱也非常好，哇，那个咸鲜味，好爽！里面那块肉嫩度、香度恰到好处，油脂的程度也刚好，不会是连续拿十几年米其林的餐厅，太牛了。第二道呢是一个炖汤来的，雪梨木瓜杏仁炖那个鸡汤，比较清的这个汤哈，很清甜，然后呢，滋润还有养颜的哦。好，谢谢。那有点烫，喝的时候哎，小心点。好的。确实清甜，我觉得不能用鲜甜的形容，应该用香甜的形容，因为这种水果的香气和鸡汤那种微微的鲜甜味融合的很好，喝下去很舒服，非常舒服，甜而不腻，香而不油。这个茶呢是我们台湾的高山乌龙茶，它是两千百以上的茶叶来的，所以呢，它喝起来就会比较清甜、甜润一点，配那个鱼就会带出它的那个鲜味。嗯，好的，谢谢。嗯、不用。刚刚我们茶师给你介绍了这大甜梗乌龙、嗯，是搭配这个尖峰龙利鱼的哈、嗯。我们师傅用那个鱼骨，还有头抽酱油熬成的那个那个鱼汁，就会很鲜甜，哦、很香嫩嫩，对。哦熬好之后呢，这个汁呢，师傅还放了一些三十年的陈皮到里面去做那个调味的，嗯、所以特别的香。澳门的龙利鱼其实是二吃了，一个是炸裙边，一个是鱼球，就是鱼肉。我先吃一下这个裙边，感觉怎么样？很香，很脆的感觉。啊、嗯，哇，确实香脆，炸得很透。这个骨头完全可以吃呀、啊，嗯，这脆脆是应该听得很清楚吧？就是很香很香的鱼骨香气，再配一口这个高山茶，啊，大，刚刚直接喝这个茶的还有能感觉到一点点的那种酸味，但是吃完这个再配就是清甜，吃一下这个鱼球，很香嫩。他们这个酱汁味道极其的微妙，看上去像酱油，其实几乎没有酱油，是一些很淡淡的香味，一点点味道非常淡。这个鱼香味、鱼鲜味呈现出来，吃到后面这个葱香味也渗出来，好水。我们师傅呢就选用了来自清远然后种地的沙黄鸡，除了嫩黄鸡外呢，还带茶的香
水，然后还会有烟熏的香。经典茶黄鸡，他们这边的经典菜，用铁观音网来熏，上面这茶叶是铁观音网。我搅一下，我先不夹着茶叶，直接这样熏。这个菜主要是吃它的香气，不会猪血的感觉，香，但是不油。这个皮非常脆，肉呢是那种嫩嫩的，有点嚼劲的。它选用的这个部位几乎没有皮下脂肪，不过我喜欢吃有点皮下脂肪的皮，你们非常老成的皮的人，在这个这个茶，这个大红包真的。舒服，其实喝茶不会睡不着的，好的茶会让你睡眠更好，但是不要过量就行了。夹一块这个茶叶一起试试看，夹茶叶是更香，这鸡哇真的香到冲顶了。这一道就是主食茶饭哈，打开了。嗯，它是那个马健修带子鸳鸯脆米炒饭。这副呢，就选用了北海道日本北海道的袋子，然后呢，还会有那个澳门这边很出名的那个马健修葡萄牙的特产，正好抢了一种，放了一点去调味一下。马健修袋子炒饭里面加了一些蛋白，马健修是一种鱼干做成的调味料，因为这边葡萄牙人很多，他们很喜欢用这个调料来做菜。这个炒饭的分量我不喜欢，看这个量我觉得嗯好，肯定是好吃，但又不会沉的那种感觉。非常香，哇，好鲜甜啊！这个袋子，其实马杰修的味道还挺淡的，但是挺特别的，有点像。小朋友再吃一口啊！我不知道我形容对不对啊，可能是这里面蔬菜的原因，我吃的有一点那种青草的那种香味的感觉，但不会涩，好吃的。然后里面加了一些。那个百合，这个百合也很不错。嗯，哇，你吃的好干净啊！对，不要浪费粮食。但遇到这种客人，我们还是挺喜欢的，是吧？说明我们做的饭菜都还挺合胃口的。对对对对，好吃的。<笑>谢谢。嗯。稍后有一个甜品，然后再给您换换换一杯茶哈。好，谢谢。这家主打古法粤菜的米其林餐厅，大家觉得如何？我个人感觉是非常好的，简练、高级、滋味悠长，大家可以来猜猜看这个经典套餐的售价。我们今天吃的是他们特色的配茶的套餐， 1 0 8 0加 10% 的服务费，这个价格真的是可以的。啊